நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம காமனாக எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுற இந்த கொசுப்பேட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதில் காமன் ப்ராப்ளம் என்னென்ன இருக்குது அதை எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணுங்கிறத இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்குறோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா இதோட பவர் சர்க்கியூட் கொடுத்துருக்கேன் இந்த பவர் சர்க்கியூட்டில் பார்த்திங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணாமலே டூ தேர்ட்டி வோல்ட்லேருந்து ஃபைவ் வோல்ட் ஸ்டெப் டவுன் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறது இருக்கும் அந்த போரில் என்னென்ன காமன்ட் இருக்கிறதுங்கிறதும் இப்போ நம்ம டயராமில் பார்க்குறோம் அது ஃபுல்லாக பாருங்கள் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் என்ன ப்ராப்ளம் அதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது இந்த கொசு பேட்டில் என்ன ப்ராப்ளங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் கொசு பேட்டு பாருங்கள் இதை நான் அந்த பட்டனை ப்ளஸ் பண்ணுறேன் லைட் தெரியுது ப்ரெஷர் வைக்கிறேன் சரிங்களா இது நல்லா ஸ்பார்க் வந்து ரொம்ப லைட்டாக வருது இது எப்படின்னா ரொம்ப ஹெவியாக வரணும் ரொம்ப லைட்டாக வருது இது என்ன ரீசனுங்கிறத நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இதில் ஒரு ஸ்க்ரூ இந்த ஸ்க்ரூ இந்த மூணு ஸ்க்ரூ எல்லா கொசு பேட்லேயும் பார்த்திங்கன்னா இந்த கியூசி மாதிரி ஒரு ஸ்டிக்கர் ஒட்டியிருப்பாங்க இது கீழே ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும் ஸ்டிக்கரை கிழிச்சிட்டு நீங்கள் அந்த ஸ்க்ரூவும் கட்டிடுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஸ்க்ரூ எல்லாத்தையும் நான் கழட்டிட்டேன் இதை ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பன் பண்ணிட்டு நம்ம இது உள்ளே என்னென்ன இருக்குங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதோட பவர் சார்ஜ் பின்னு பேட்ரி அதோட பிசிபி போர்டு அதில் இருந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மூணு ஒயர் போகும் அது என்ன கனெக்ஷனுங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் நம்ம இந்த பிசிபி போர்டு ஸ்க்ரூ ரிமூவ் பண்ணிட்டு பார்க்கலாம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் போர்டையும் நான் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டேன் பேட்ரி எடுத்துடுறேன் இந்த போர்டில் என்னென்ன இருக்குங்கிறத இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சொல்லுங்க இதில் போர்டில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் நம்ம கொடுக்குற டூ தேர்ட்டி வோல்ட் இன்புட் வந்து ஒரு டூ தேர்ட்டி டூ ஃபைவ் வோல்ட் ஸ்டெப் டவுன் ஆகும் அதுக்கான ரெஜிஸ்டர் இது பேரலில் சாரி ஒரு கெப்பாசிட்டி பேரலில் ஒரு ரெஜிஸ்டர் கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து வோல்டேஜ் வந்து டூ தேர்ட்டிலேருந்து ஃபைவாக டவுன் பண்ணும் இது வந்து நாலு டயோடு வச்சுருக்கிறது பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் அந்த பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் என்ன ஆகணும் ஏசியை டிசியாக கன்வெர்ட் பண்ணும் உங்களுக்கு அதில் இருந்து ஃபில்ட்ரு சர்க்கியூட் வந்துட்டு இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வழியாக உங்களுக்கு ஒரு கரண்ட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த கரண்ட்டு ஹை கரண்ட்டை வந்து இது ஸ்டோர் பண்ணும் இந்த கெப்பாசிட்டி இருக்குது பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு அந்த ஸ்பார்க் நல்லா ஹெவியாக வரலன்னா என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் இந்த கெப்பாசிட்டி வெடிச்சிருக்கும் இல்லை சால்விங் ஏதாவது ப்ராப்ளமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி டைமில் தான் உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே கரெக்டாக ஒர்க் ஆகும் வேணால் நம்மளுக்கு அந்த கொசு அடித்தோம்னா அந்த டப்பு டப்புன்னு நல்லா வெடிக்கிற சவுண்டு வராது இப்போ நான் முன்னாடி பார்த்து எப்படி லைட்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இதிலே பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு சால்விங் லீடு பார்த்திங்களா எடுத்துகிட்ருக்கு நல்லா தெரியும் ஒழுங்காக சால்விங் ஆகலை இது இந்த ஓல்ஸில் இந்த ஓல்ஸில் சால்விங் பண்ணும் பாருங்கள் சால்விங் ரிமூவ் ஆகிட்டு இருக்குங்க கொசு பேட்டை யாராவது கீழே போடுறாங்க பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி டைமில் சால்விங் ஒழுங்காக பண்ணாத போது என்ன ஆகணும் அது போர்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம் நம்ம திரும்ப சால்விங் பண்ணி பார்க்கலாம் ஒரு ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரேஞ்ச் இதில் போடல ஒரு சில கெப்பாசிட்டியில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன போட்டிருப்பாங்கன்னா டூ தௌசண்ட் வோல்ட் வர போய் இது வந்து ஸ்டோர் பண்ணுற மாதிரி போட்டிருப்பாங்க உங்களுக்கு இதில் இந்த லேயர் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்களா உங்களுக்கு ஒயரில் பார்த்திங்கன்னா இது ஒன்று வந்து பாசிட்டிவ் ஒயரும் ரெண்டு நெகட்டிவ் ஒயரும் போவோம் ரெண்டு நெகட்டிவ் வந்து இந்த கொசு பேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ராக ஒன்று வச்சுருப்பாங்க அது பாசிட்டிவாகவும் மேலே ஒரு நெகட்டிவாகவும் கீழே ஒரு நெகட்டிவாகவும் மூணு லேயர் இருக்கும் இன்சுலேஷனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றோட ஒன்று டச் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த பிளாஸ்டிக் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு டிசைன் மாதிரி இந்த ரெண்டுமே டச் ஆகக்கூடாது இந்த பாசிட்டிவ் இந்த நெ சாரி இந்த உள்ளே இருக்கிற பாசிட்டிவ் நெகட்டிவில் கொசு போட்டாலும் நமக்கு வந்து ஷார்ட் ஆகி கொசு வந்து டப்புன்னு வெடிக்கிற மாதிரி சவுண்டு கேட்கும் அதே மாதிரி பேக் சைட்லேயும் சரி காமன் வந்து பாசிட்டிவ் கொடுத்துட்டு ரெண்டு நெகட்டிவ் கொடுத்துருக்குறாங்க ஒன்றோட ஒன்று டச் ஆகாத மாதிரி இந்த மாதிரி தான் இது ஒர்க் ஆகும் இப்போ நம்மளோட ப்ராப்ளம் என்னென்னா ஐடென்டிஃபை பண்ணியாச்சு இதில் பார்த்திங்கன்னா கெப்பாசிட்டி தான் ப்ராப்ளம் இது சால்விங் பண்ணி பார்க்கலாம் அது இல்லாமல் இதில் காமனாக என்னென்ன ப்ராப்ளம் வருங்கிறத பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பேட்ரி வோல்டேஜ் செக் பண்ணுங்கள் இந்த பேட்ரி வோல்டேஜ் வந்து நீங்கள் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா வோல்டேஜ் வந்து ஃபோர் கீழே குறையக்கூடாது ஃபோர் கீழே குறைஞ்சி த்ரீ பாயிண்ட் நைன் அந்த ரேஞ்ச் இருந்தால் ஓகே ஃபோர் கீழே குறைஞ்சிதுன்னா பேட்ரி நீங்கள் மாற்றிருங்க அந்த பேட்ரி ஒரு முப்பத்தஞ்சு ரூபா வ
அப்படி உங்களுக்கு இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணியும் கரண்ட் வரலாம் இந்த சுவிட்சை செக் பண்ணி நம்ம அதை மாற்றிடலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த கெப்பாசிட்டர் போகும் காமனாக இதில் இந்த ப்ராப்ளம் தான் வரும் வேறு எதுவும் வராது இப்போ நம்ம அதை சால்டிங் பண்ணி கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதாங்கிறத செக் பண்ணலாம் இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா பாருங்கள் இந்த கெப்பாசிட்டோட லீடு வந்து இந்த மாதிரி இருந்திருக்கும் ஒழுங்காக சால்டிங் ஆகலை என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம இதோட லீடு இதோட எண்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த சால்டிங்கு சால்டிங் பண்ணியிருக்காங்க இது ப்ராப்பராக உங்களுக்கு பண்ணாதனால என்ன ஆச்சுன்னா கொசு நம்ம கீழே எப்பயாவது கையிலேருந்து மிஸ் ஆகி விழுவாகும் போது இது இப்படி வெளியே வந்துடும் அந்த மாதிரி தான் இது வந்துட்டுருக்கு இதை நம்ம திரும்ப பழைய மாதிரி இதில் வச்சு சால்டிங் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் அதை சால்டிங் பண்ணிவிட்டேன் பக்கவாக பாருங்கள் அந்த ரெண்டு ப்ளூ ஒயரு வச்சு கெப்பாசிட்டரும் நான் சால்டிங் பண்ணிவிட்டேன் அடுத்து வந்து இந்த பேட்டியை நம்ம ஒரு டைம் செக் பண்ணிக்கலாம் வோல்டேஜ் எவ்வளோ இருக்குன்னு பேட்ரி ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் ஒரு சில டைம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்பார்க் நிறையா வராது இப்போ அந்த வோல்டேஜை செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் ரெண்டு வைப்போம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த லீடு ஒழுங்காக வைக்க முடியல போய் வரங்க எவ்வளோ வருதுன்னு ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் வோல்ட்டு இது நார்மலு நம்ம அந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா அந்த கெப்பாசிட்டர் சார்ஜ் ஆகும் அப்போது ஃபோர் வோல்ட்டு அந்த மாதிரி த்ரீ பாயிண்ட் நைன் அந்த ரேஞ்சு வரும் அது பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் ஃபோர் கீழே சப்போஸ் இது இருந்ததுன்னா நீங்கள் பேட்ரி மாற்றிடலாம் சரி ஓகே க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நம்ம ஒர்க் ஆகுதாங்கிறத செக் பண்ணலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது நான் ஸ்க்ரூ எல்லாமே போட்டேன் ஸ்க்ரூ எல்லாம் போட்டு ரெடியாக வச்சுருக்கேன் இதை இப்போ நம்ம ஆன் பண்ணிவிட்டு ஆன் பண்ணிவிட்டு பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி எப்படி அடிக்கணுங்கிறத செக் பண்ணலாம் இப்போ நான் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் டிஃப்ரெண்ட் தெரியுதுங்களா ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ ஸ்பார்க் வந்தது இப்போ எவ்வளோ ஸ்பார்க் எடுத்து தெரியுதுங்களா ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஸ்பார்க் கம்மியாக இருந்தது ஏன்னா அந்த கெப்பாசிட்டி வந்து உங்களுக்கு ஒழுங்காக சால்டிங் ஆகலை அப்போது இது நமக்கு கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் தேங்க்ஸ்